ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് സ്പർശ്ര വാട്സിൻ്റെ കേരളോ സന്തോഷ് ഷോപ്പിൽ വന്ന ഈ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് അവർക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ ഒത്തിരി ഹാപ്പിയാണ് കാരണം ഞാൻ കഴിഞ്ഞ എട്ട് മാസമായി കാത്തിരുന്ന ആ ഭഗത് വ്യക്തിയെ ഇന്ന് എനിക്ക് ഇൻ്റർവ്യൂ ചെയ്യാനുള്ള അവസരം കിട്ടി കിട്ടിയിരിക്കുകയാണ് കേരളം ആദ്യമായി സന്തോഷ് ഷോപ്പിൽ നേടിയ എഴുപത്തി മൂന്നിൽ ടീമിൻ്റെ കോച്ചായിരുന്ന സൈമൺ സുന്ദർ രാജ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപതിൽ റോം ഒളിമ്പിക്സിൽ ഇന്ത്യയ്ക്ക് വേണ്ടി കളിച്ച ആ മഹത് വ്യക്തിയെ ഇന്നൊരു നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇൻ്റർവ്യൂ ചെയ്യാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഈ ഇൻ്റർവ്യൂയിലേക്ക് സ്വാഗതം സൈമൺ സർ സ്പർശന വാട്സിൻ്റെ കേരള സന്തോഷ് ട്രോഫി വന്ന ഈ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് സ്വാഗതം ഏറ്റവും ആദ്യം എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത് ഇന്നിപ്പോൾ സാറ് സാറിൻ്റെ ശിഷ്യഗണങ്ങൾ എഫ് എ സി ടിയിലെ ശിഷ്യഗണങ്ങളോട് എത്തിപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഈ ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ സാറിൻ്റെ ആ ഒരു ബാല്യകാല ഫുട്ബോൾ സാർ ആ ഫുട്ബോൾ തുടങ്ങിയ ഒരു കാലഘട്ടത്തെ പറ്റി ഒന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇവർക്ക് എല്ലാവർക്കും അതൊരു വലിയ എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരിക്കും എൻ്റെ പേഴ്സണൽ കാര്യം ഫുട്ബോൾ 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 അതെ തന്നെ സ്കൂൾ ഡേസിൽ സ്കൂൾ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ചെയ്തു പിന്നെ റെയിൽവേസിൽ മെമ്പർ പ്ലെയർ ആയിരുന്നു തമിഴ്നാട് സ്റ്റേറ്റ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്തു ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേസ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്തു ദെൻ ഐ വാസ് ഗിവൻ എ ചാൻസ് ടു പ്ലേ ഫോർ ഇന്ത്യ അങ്ങനെ ഒളിമ്പിക്സ് സിക്സ്റ്റി ഒളിമ്പിക്സ് കഴിച്ചു പ്രീ ഒളിമ്പിക്സ് എന്ന ഒരു സബ്ജെക്റ്റ് ഉണ്ട് അത് അന്നത്തെ കാലം നമ്മുടെ ഇന്ത്യയുടെ ആ ക്വാർട്ടറിലെ പാകിസ്ഥാൻ ബംഗ്ലാദേശ് ബർമ്മ ഇങ്ങനെ കറ്റ് ടീമുകളിലും ഉണ്ടായിരുന്നു അവർ ഇന്ത്യയോടെ കളിച്ച് ക്വാളിഫൈ ആകാനുള്ള ക്വാളിറ്റി ഇല്ല സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് അവർ വിഡ്രാ ചെയ്തു സോ വി പ്ലേഡ് എഗെയിൻസ്റ്റ് ഇൻഡോനേഷ്യ ഇൻ ദ ഫൈനൽ മാച്ച് കൽക്കട്ടയിലെ പ്ലേ ചെയ്യുമ്പോൾ ഫോർ ടൂലെ ഇന്ത്യ ജയിച്ചു രണ്ട് ഗോൾ എൻ്റെ വകയായിട്ട് ഞാൻ സ്കോർ ചെയ്തു റിട്ടേൺ മാച്ച് ഇൻ കൽക്കട്ട ഇത് ജഗാർത്താവിൽ ടു ഓണിൽ ജയിച്ചു അപ്പോൾ അതിൽ ഒരു ഗോൾ സ്കോർ ചെയ്ത് ദെൻ ഇന്ത്യ ഹാസ് ക്വാളിഫൈഡ് ഫോർ ദ ഫൈനൽ ടൂർണമെൻറ്റ് ഇറ്റ് ഇസ് റോം ഒളിമ്പിക്സ് സോ വി വെൻ ദർ വി പ്ലേഡ് എഗെയിൻസ്റ്റ് അങ്കേരി പ്ലേഡ് എഗെയിൻസ്റ്റ് ഫ്രാൻസ് പ്ലേഡ് എഗെയിൻസ്റ്റ് പെറു ബട്ട് അങ്കേരി ആയിട്ട് നിസ്സാരമായിട്ട് ടു ഓണിൽ തോറ്റത് അത് അത് തന്നെ ഞങ്ങൾ അഫക്റ്റ് ചെയ്തത് ഫ്രാൻസ് ആയിട്ട് ഒന്നാൾ ഡ്രാ പെറു ആയിട്ടും തോറ്റത് ബട്ട് പെറു ആയിട്ട് ഐ സ്കോർ എ ഗോൾ എഗെയിൻസ്റ്റ് പെറു ദറ്റ് ദറ്റ് ഈസ് ലാസ്റ്റ് ഗോൾ ഫോർ ഇന്ത്യൻ പ്ലെയർ സ്കോട്ട് ഓക്കെ സാറ് റോം ഒളിമ്പിക്സ് കളിച്ചു ആ ആ സമയത്ത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു കിട്ടു സാറെ കിട്ടിയിരുന്നു സാറിൻ്റെ ടീമില്ലേ കിട്ടു വാസ് ഈ പ്ലേഡ് ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ഒളിമ്പിക്സ് ഓക്കെ ഞങ്ങളുടെ ഒളിമ്പിക്സിൽ കിട്ടു വന്നിട്ടില്ല കിട്ടു വന്നില്ല കിട്ടു മെൽബോൺ ഒളിമ്പിക്സ് ആണ് ഓക്കെ ഓക്കെ സാർ പിന്നെ നമ്മൾ എഴുപത്തി മൂന്നിൽ അതിന് മുമ്പ് എഴുപത്തി രണ്ടിലാണ് സാറ് കേരളത്തിലേക്ക് കേരള ടീമിലേക്ക് വരുന്നത് അപ്പോൾ ആ കേരള ടീമിനെ ഒന്ന് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത ആ ഒരു ആ ഒരു സമയം കേരളം ആദ്യമായി മഹാരാജാസ് ഗ്രൗണ്ടിൽ വെച്ച് ആ സന്തോഷ് ട്രോഫി ജയിച്ച അതിനെ പറ്റി ഒന്ന് ഒന്ന് ഓർമ്മ പുതുക്കാൻ ഇപ്പോൾ അമ്പത് വർഷം തികയാൻ പോവാണ് അതെ അതിൽ മൊത്തം കാര്യമായിട്ട് എനിക്ക് പറയാനില്ല ബട്ട് അതിന് മുമ്പ് ഞാൻ കേരള സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് കോച്ച് ചെയ്യാൻ ചാൻസ് കിട്ടിയിട്ടില്ല അല്ലത് ഞാൻ അത് എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല കാരണം ക്ലിയർ സ്റ്റേറ്റ് കോച്ചിങ് എന്നൊക്കെ ഇത് പറയണത് കെ സ്റ്റേറ്റ് പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ആസ് എ കോച്ച് ഇറ്റ് ഈസ് ആർട്ട് ഓഫ് എ പൊളിറ്റിക്സ് സ്റ്റേറ്റ് പൊളിറ്റിക്സ് അതിൽ നമ്മൾ ഇടപെടാൻ ഇഷ്ടമല്ലാത്ത കൊണ്ട് ഐ വാസ് ഐ റെഫ്യൂസ് ടു ഈവൻ എല്ലാ വർഷവും എഫ് എ സി ടി പ്ലെയേഴ്സ് ആ ഡിസ്ട്രിക്ട് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് എറണാകുളം ഡിസ്ട്രിക്ട് എല്ലാ വർഷവും അവരാണ് ജയിക്കുന്നത് ആണാലും പല പ്രാവശ്യം എന്നെ ചോദിച്ചു ഇന്നായിട്ട് ടേക്ക് ദ ടീം ആസ് എ കോച്ച് ആർ മാനേജർ ഐ സെറ്റ് നോ ബിക്കോസ് നമുക്ക് ഈ പൊളിറ്റിക്സ് ഒത്തിരി സംസാരിക്കാനും അറിയില്ല പിന്നെ അതിൽ പോയിട്ട് നമ്മുടെ ശരീരത്തെയും മൈൻഡെയും അതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുക ഇഷ്ടം ഇഷ്ടപ്പെടാത്തത് കൊണ്ടാണ് അത് ഒരു ടിപ്പിക്കൽ ജോബാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അവിടെ പിന്നെ എഫ് എ സിറ്റിക്ക് വന്ന ശേഷം ഒരു നല്ല ഒരു ടീം ഉണ്ടായിരുന്നു നല്ല ക്വാളിറ്റി പ്ലെയേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു നിറയെ ആൾ ഇന്ത്യ ടൂർണമെൻറ്റ്സ് ജയിച്ചു നെഹ്റു ട്രോഫി ചുച്ചൂർ
என்கரேஜ் செய்யணுது அதில் சந்தோஷப்பட்டான அண்ணத்தை காலம் இ கழிக்காரெல்லாம் பந்து கழிச்சுது அதனை கொண்டு இவ்வளோ மானிட்ரி பெனிஃபிட் யாருக்கும் உண்டாயிட்டில்லைங்கிறதான எந்த அறிவு இல்லை அது ஞானிப்போ சார் ஒரு கழிஞ்ச எட்டு மாதம் கொண்டு ஒரு நூற்றி இருபத்தெட்டில் கூடுதல் சந்தோஷப்பி கழிச்ச கழிக்காரை இன்டர்வியூ செய்யும் அதாவது நைன்டி சிக்ஸ்டி முதலுள்ள கழிக்காரை ஞானி ஞானி இங்கே கண்டுபிடிச்சு இன்டர்வியூ செய்யுது அதனால் அது பலருடைய அவஸ்த வளரும் மோசமான பலருன்னு ரெண்டாயிரம் ரூபா அல்லெங்கில் ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சூறு ரூபா பென்ஷனொக்கு வாங்கி ஜீவிக்கிற ஆளுகளாக அப்போ ஆ ஃபுட்பால் கழிச்சது கொண்டு அவர்க்காருக்கு ஒரு வெளியே பெனிஃபிட் உண்டாயிட்டில்லாத உள்ளது ஏற்றவும் வெளியே எக்ஸாம்பிளான அது இப்போ இனியப்போ எனக்கு சாரோடு ചോദിക്കാനുള്ളது புது தலைமுறையோடு இப்போ புதிதாய் ஃபுட்பாலுக்கு கடந்து வருது ஒருபாடு குட்டிகளோடு அவரோடு சார் என்னதான ஒரு ஒரு அட்வைஸ் கொடுத்தாரு நம்மளுக்கு அட்வைஸ் செய்யணும்னால அவர் என்னிலும் வெளியே கோச்சா எல்லா பிளேயரும் இப்போ உள்ள பிளேயர் எல்லாம் டீச்சர்ஸ் மூல அவர் அட்வான்ஸ்டு தான் இப்போ இல்லை அது கொண்டு இப்போ மெயின்லி பிளேயர்ஸ் இப்போ லைஃப் சாக்ரிஃபைஸ் ஃபுட்பால் காமெடி சாக்ரிஃபைஸ் செய்யணும் இஷ்டம் இல்லை பேரண்ட்ஸ் வாஸ் நாட் இன்ட்ரெஸ்டட் சென்ட் த பிளேயர் பாய்ஸ் இப்போ பாய்ஸை ஃபுட்பால் கழிக்கான அணிக்கிறது ஜஸ்ட் ஒரு ஃபாஸ்ட் டைம் ஃபிசிக்கல் ஃபிட்னஸ்க்காக வேண்டி அணிக்குதுங்கிறது இல்லாது இந்த கேம் இம்ப்ரூவ் செய்து இ ஸ்டேட்டுக்கோ இல்லை கண்ட்ரிக்கோ உபயோக பட தக்க ரீதியில் அல்ல தட் இஸ் நாட் ப்ரெசன்ட் கண்டிஷன் இப்போ நம்ம ஏஷியன் கப்பு குவாலிஃபை செய்து நிற்கிற ஒரு சமயம் இந்திய இந்தியன் டீம் நம்மளுடைய ஒரு ஃபுட்பால் கரெக்டாக ஒரு திசையிலான போனதுன்னு சார்ந்து தோணுது சார் இப்போ இத்தனையும் வருஷத்தை ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வச்சுட்டு அது இப்போ சிட்டிஸ் ஆகிட்ட ப்ராப்ளம் அதனுடைய டச்சு இல்லை எனக்கு ஃபுட்பால் டீம் எங்கன நடக்குதுண்டு எங்கன கோச்சிங் நடக்குதுண்டுன்னு ஒன்றும் இல்லை பட் ஆல் டுகெதர் தட் இஸ் பர்ஃபார்மன்ஸ் இஸ் நாட் ஈவன் லம் த்ரூ டூ இயர்ஸ் த்ரீ இயர்ஸ் பேக் நம்ம நம்மளுடைய இந்தியன் டீம் சில லோக்கலில் நியரஸ்ட் கண்ட்ரியோட கழித்து தோற்றுட்டுண்டு ஈவன் பங்களாதேஷ் இவரோட எல்லாம் தோற்றுட்டுண்டு அது கொண்டு இவர் இப்போ கிரேடு வளர்க்கு தாழையா இந்தியன் டீமுடைய லோ ஆகி போய் ஆ அதை இம்ப்ரூவ் ஏன் வேண்டிய அசோசியேஷன் பாடுபடணும் அண்ட் மெயின்லி இன் இ சப்ஜெக்டில் அன்லெஸ் த ஸ்கூல் டேக்ஸ் இன்ட்ரெஸ்ட் இ ஃபுட்பால் வளரல பிகாஸ் நவ டேஸ் ஸ்கூல்ஸ் நாட் டேக்கிங் இன்ட்ரெஸ்ட் மோஸ்ட் ஆஃப் தி ஸ்கூல் தே டோன்ட் ஹவ் ப்ராப்பர் ப்ளே கிரவுண்ட்ஸ் அண்ட் பேரண்ட்ஸ் நாட் அட் ஆல் இன்ட்ரெஸ்ட் சென்ட் த சில்ட்ரன்ஸ் டு ஃபுட்பால் ஆர் ஹாக்கி பேஸ்கெட் பால் வாலிபால் தே வாண்ட் டு சென்ட் த சில்ட்ரன்ஸ் டு ப்ளே டேபிள் டென்னிஸ் ஷட்டில் பிகாஸ் இட் இஸ் அ ரிச் கேம் ரிச் கேம் ஸோ அந்த சில்ட்ரன்ஸ் தே திங்ஸ் இட் இஸ் அ ஃபேஷன் ஆஃப் பிளேயிங் டேபிள் டென்னிஸ் டென்னிஸ் ஷட்டில் திஸ் ஆல் த கேம்ஸ் பட் இ வாலிபால் பேஸ்கெட் பால் ஃபுட்பால் ஹாக்கின்னு பறிஞ்சால் ஒத்திரி புத்திமுட்டா ஸ்ட்ரெயினும் கூடுதல் உண்டு ஹார்டு ஒர்க் வேணும் அது இன்றைக்கி பிள்ளைருக்கு அதை சர்வே ஏன் பற்றும் இல்லை ஓகே நம்ம இப்போ நம்ம சார்ந்த சிஷ்ய கிடங்களான ஈ சுற்றி வைக்கிறதில்லை எஃப்எஸ்சிடி இவருமாயிட்டுள்ள ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அப்புறம் ஞங்கள் எஃப்எஸ்சிடி ஒரு ஃபைன் மார்னிங் டிசைடட் டு ரெக்ரூட் ஃபியூ யங் பிளேயர்ஸ் அவரை ரெக்ரூட் செய்து ஒரு டீம் ஆக்கணும் பண்ண பண்ட வழியே ஒரு ஃபுட்பால் டீம் உண்டாயிருந்து எஃப்எஸ்சிடிக்கு ஒரு காலம் உண்டாயிருந்து அப்போ அதுன்ற ஓர்மையில் அண்ணன் வந்த மேனேஜ்மெண்ட் அதை டிசைடட் டு ரெக்ரூட் ஃபியூ யங் பாய்ஸ் நைன்டீன் இயர்ஸுக்கு தாழ உள்ள பாய்ஸை ரெக்ரூட் செய்து அவரை ஞங்களை ஒரு சிறிய ப்ரொட்டஸ்ட் செய்து இதை கோச்சாக்குன்னு பறஞ்சபோது நான் ஒரு கண்டிஷனும் பறஞ்சு நீங்கள் ஹெல்பர் ஆகிட்டோ வேறு ஒரு இதாகிட்டு இப்போ போஸ்ட் செய்துட்டு பின்னே ப்ரொமோஷன் ஒன்றும் கிட்டல அவருக்கு எந்த விதமான பேசிக் குவாலிஃபிகேஷன் இல்லை கம்பெனி சம்மந்தம் உள்ள குவாலிஃபிகேஷன் இல்லை அது கொண்டு அவர் என்சிடி வீட்டில் சேர்த்து ட்ரெயின் செய்தால் அவருக்கு ஃபியூச்சர் எதாலும் உண்டாகும் அட்லீஸ்ட் யாரும் பறஞ்சுட்டு வீட்டுக்கு போகணும்னு பறையா பட்டில் ஸோ தட் இஸ் ஒரு ஃபவுண்டேஷன் அவருக்கு வேணும் அங்கே நான் எல்லாம் கோச் செய்ய இல்லைனா எல்லாம் கோச் செய்ய பட்டில் மறந்து ஸோ அங்கே டிலே இது டிலே இது அவசானம் ரெக்ரூட் இது ஒரு குறை பிள்ளையரை ரெக்ரூட் இது அவரைக்க ட்ரெயின் ஸ்கூலில் விட்டு ட்ரெயினிங் கொடுத்து பட் ட்ரெயினிங் அவருக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தோ இல்லைங்கிறது இல்லை இப்போ அவருக்கு யூஸ்ஃபுல் எதாலும் இந்த சர்டிஃபிகேட் இஸ் வ